എന്താണ് ആട് കൃഷി ആടിനെ വളർത്തുന്നു മറ്റ് നെൽകൃഷി ഇതെല്ലാം പോലെ തന്നെ ഒരു കൃഷിയാണ് ആട് ആട് വളർത്തുക നമ്മൾ നെല്ല് നെല്ല് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് നമുക്ക് വരുമാനമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം എന്താണ് അരിയാണ് പശുവാണെങ്കിലോ പാലാണ് കോഴിയാണെങ്കിൽ മാംസം മുട്ട മുട്ട മുട്ടക്കോഴി വളർത്താണെങ്കിൽ മുട്ട ആട് വളർത്തലിന് എന്താണ് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം പാല് കാട്ടം ഇറച്ചി മൂത്രം കുഞ്ഞ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വരുമാനം വരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് അതേസമയം നമ്മളൊരു പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടി തുടങ്ങും അല്ലേ പക്ഷെ ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുമാനം എന്നാൽ ലഭിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറേ ആടിനെയൊക്കെ മേടിച്ച് വളർത്താണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ എന്നാൽ കിട്ടുക ആ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആടിനെ വാഴി മേടിച്ച് വളർത്തിയാൽ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടി തുടങ്ങും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ മേടിച്ച് വളർത്താണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം എത്തിയ ഒരു ഇരുപത് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ മേടിച്ച് വളർത്താണ് നമുക്ക് വരുമാനം വരണമെങ്കിൽ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണം രണ്ട് കൊല്ലം പിടിക്കും അപ്പോൾ ആടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആടുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാശാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ആടിനെ കൊടുത്ത് വിറ്റ് കാശ് മേടിക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ചിലവാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് ആട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷം ഉണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിയണം ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ വരില്ലേ പിള്ളേർക്ക് സൂക്കേട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് യൂണിഫോം മേടിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആടാണ് ഇതിന് വിറ്റ് ഇതിനെ ഇതുപോലെ പരിപാലിച്ച് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ വിറ്റട്ടെ കാശ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നിർത്തുമോ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുകയാണ് കാശിനൊക്കെ വഴിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പിടിച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ അതുമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വിജയിക്കാതെ വന്ന ഒരു കാരണം അതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആടിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാളെ വെച്ച് ഒരാളെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മളൊരു ആടിന് ആട്ട് ആട് ഇത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ആട് ഫാം ഫാം എന്ന് പറയേണ്ട കുറച്ച് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വരുമാനം കിട്ടണം അപ്പം നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ കാണുന്നു എന്നാൽ ആട് ഫാം തുടങ്ങും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് സ്ഥലം വേണം സ്ഥലമുണ്ട് പുല്ല് നമുക്ക് പുല്ല് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാം ശരി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആട്ടിൻകൂടിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ആട്ടിൻകൂടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ തറയുന്ന ഉയരം വേണം പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ വേണം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അടിക്കണം പട്ടികയുടെ വിടവ് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ തുടങ്ങി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വേണം വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവണം ഒരു ഒരു ആടിന് നിൽക്കാൻ എത്ര സ്ഥലം വേണം ഒരാടിന് നമ്മൾ ഈ കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ആടിന് എത്ര വേണം കൺസെപ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ഥലം വേണം അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ ഡ്രെയിനേജിന് താഴേക്ക് മൂത്രം കാഷ്ടം വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിടണം അവിടെ കാഷ്ടം കിട്ടും മൂത്രം കിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം കാഷ്ടം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉണക്കി ചാക്കിലാക്കി കൊടുക്കാം പശുവിൻ്റെ മൂത്രം വരെ പശുവിൻ്റെ മൂത്രം കുറേ കൂടെ ഡൈലൂട്ടിടാ ആടിൻ്റെ മൂത്രം തിക്കാണ് അതായത് അതിൽ യൂറിയയുടെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം അതിൽ വെള്ളമാണ് ഈ ആടിൻ്റെ മൂത്രം പക്ഷെ അഞ്ച് ശതമാനം ഗര പദാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടര ശതമാനം യൂറിയ ആണ് അതിൽ അപ്പം രണ്ടര ശതമാനം യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം യൂറിയ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് നാക്കത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ എത്ര പുളിപ്പുണ്ടാവും സെയിം ഇതാണ് യൂറിയയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ യൂറിയൻ വരുന്നത് പാർപ്പിടം നമ്മൾ ആദ്യം ഫാം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട് കെട്ടുന്ന കൂട് കെട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ എത്ര ആടിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയം വേണം നമുക്ക് കാരണം ഇതിനൊക്കെ വിറ്റു പോകണം നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആട്ടിൻ കുട്ടികളെ പരമാവധ
എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മലബാറി ആടുകളുടെ മലബാറി ആടുകൾ ജന്മദേശം ഏതാണ് മലബാറി ആടുകളുടെ വേറൊരു പേരാണ് തലശ്ശേരി ആടുകൾ അപ്പം എവിടെയാണ് പടകര തലശ്ശേരി ആ ഭാഗങ്ങളിലും പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വെക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ആടുകളും എന്താണ് മലബാറി ആടുകളാണ് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് എത്ര പേർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണുത്തി മണ്ണുത്തി വെറ്റിനറി കോളേജിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ചെന്ന സമയമാണ് എൺപത്തി നാലിലാണ് ഞാൻ വെറ്റിനറി കോളേജിൽ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് സാനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പും ആൽപ്പയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പും അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ മലബാറിയായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാനൻ ആൽപ്പയിൻ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരനത്തിന് അത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനം ഉണ്ട് പരമാവധി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒക്കെ മലബാറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മലബാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ബ്രീഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു റീജിയനിൽ വളരുന്ന ആടുകൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മലബാറി ആടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും മലബാറി ആടുകളുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളതല്ലേ ആ ചെവി ഏഴ് ഓക്കെ ആ മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളഞ്ഞത് ഏതാ ജമനപ്പാരി ഇവിടെ ആടാ ആ ഇതിനെന്ന് പറയാ സ്ഥിരോഹിക്കുണ്ടാവാം ആ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവും കൊമ്പില്ലാത്തത് ഉണ്ടാവാം കൊമ്പുള്ളതുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഈ ബ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനത്തിൻ്റെ വിവരണം പറയുമ്പോൾ കൊമ്പുള്ളതുണ്ടാവാം കൊമ്പില്ലാത്തതുണ്ടാവാം മുപ്പത് കിലോയുടെ ഉണ്ടാവാം നാൽപ്പത് കിലോയുടെ ഉണ്ടാവാം അമ്പത് കിലോയുടെ ഉണ്ടാവാം കളറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് ചൊമ്പുണ്ടാവാം മറ്റേ വെള്ള ഉണ്ടാവാം മറ്റേ ഗ്രേ കളറിൽ ഉണ്ടാവാം പുള്ളികളുണ്ടാവാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുമോ മലബാറി ആടുകളെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള ആടാണ് അസുഖങ്ങൾ കുറവുള്ള ആടാണ് പിന്നെ പ്രസവത്തിൽ മൂന്ന് നാല് കുട്ടികളുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താ പരമാവധി കുട്ടികളെ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലാണ് വരുമാനം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലത് മലബാറിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ചിലപ്പോൾ എന്നോട് വിയോജിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ജാമിന പാരി രണ്ട് സിരോഹി ആടുണ്ട് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടീനെ ഞങ്ങൾ പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് വിൽക്കണേ നാല് മാസമാകുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നില്ലേ നടക്കും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരും ഈ സിരോഹിനെ വളർത്തിയാൽ എന്തുണ്ടാവും ചിലവുണ്ടാവില്ല അതിനാണ് മോഹവില എന്ന് പറയുന്നത് മോഹവിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും പതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ സിരോഹി ആടുകൾ ചിലപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വരെ വിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നല്ല സിരോഹി നല്ല ടിപ് ടോപ്പിലൊക്കെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് വളർത്തി നല്ല ഇതിലാക്കിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന ടീമുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം കാരണം അവർക്കത് മുതലാവും ഒരു ആട് അതിനൊരു പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് നല്ല മലബാറി ആടാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളുണ്ട് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കാരണം ശരീര തൂക്കത്തിന് വളരെയധികം പ്രധാനമുണ്ട് വലിപ്പമുള്ള ആടുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു വിധം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഈ മലബാറിയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത് കിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വളരുന്ന ആടുണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോ അമ്പത് കിലോ വളരുന്ന ആടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിപ്പമുള്ള മലബാറിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം അപ്പം ഈ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പതിനയ്യായിരം രൂപ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും പോരരുത് പാലുള്ള ആടുകളെ തന്നെ മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംരംഭം വിജയിക്കില്ല കാരണം എന്താ ഈ പാല് കുടിച്ചാലാണ് കുട്ടികൾ വളരുള്ളൂ കുട്ടികൾ വളർന്നാലാണ് ഗ്രോത്ത് വന്നാലാണ് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ വരുമാനം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയും കുട്ടികളുടെ വിൽപ്പനയാണ് അല്ലാതെ പാലുണ്ടാവാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രാദേശികമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം പാല് വിറ്റിട്ട് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ശരീര തൂക്കം നല്ല കൂടുതലുള്ള ആടുകളെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ഫീഡാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു അഡൾട്ട് അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ആടിന് വേണ്ട നാനൂറ് ഗ്രാം തീറ്റയെ വേണ്ട ഒരു മുപ്പത് കിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ മുപ്പത് കിലോ ഉള്ള ആടിന് നാനൂറ് ഗ്രാം തീറ്റ വേണ
നല്ല മുട്ടന്മാരെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചേർക്കണം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്കറിയാം അമ്പത് ശതമാനം എവിടെ നിന്ന് വരും മുട്ടനാടിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അമ്പത് ശതമാനം പെണ്ണാടിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കുട്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ടാവും മൂന്നര മാസം അഞ്ച് എത്ര മാസമാണ് പ്രഗ്നൻസി അഞ്ച് മാസമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തു നിന്ന് ഇതൊന്നും പറയാറില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു മൂന്നര മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ടെറ്റനസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് ടി ടി അപ്പോൾ മൂന്നര മാസം അത് കഴിയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ പുല്ല് മാത്രം പോരാ പ്രഗ്നൻസി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് ഫീഡ് കൂടെ കൊടുക്കണം അതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പേപ്പിണ്ണാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചോളനൂർക്കോ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തുടങ്ങി നാനൂറ് ഗ്രാം വരെയുള്ളത് കൊടുക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു അഡീഷണലായിട്ട് അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അഞ്ചാം മാസം ആകുമ്പോൾ ആട് പ്രസവിക്കും നൂറ്റി അമ്പതാണ് നമുക്ക് പറയുന്ന ഡേറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് തുടങ്ങി നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് വരെ ആകാം അത് ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീഡ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം പ്രസവത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേദന കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും വേദന കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ആടെ ഇങ്ങനെ വേദന പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വെറുതെ കാലിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈയ്യോട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലത്തിട്ടിട്ട് കാണിക്കും എണിക്കലും കിടക്കലും നടത്തും ആടിന് വേദന ആ മൂത്രം ഒഴിക്കും ആടിന് വേദന നമ്മൾ ഈ ആടുമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആടിനോടായിട്ട് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഇടച്ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ആടിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ആടിന് എന്തോ വേദനയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരാട് സാധാരണ രീതിയിൽ തീറ്റ തിന്നുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നു വായ പറക്കുന്നു അത് വിട്ടിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈയും തലയും കൂടിയിട്ടാണ് വരാറ് തിരിച്ചും വരാം രണ്ട് കാലും കൂടി വരാം എന്നിരുന്നാലും ഈ പശുവിന് കാണുന്ന രീതിയിൽ അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പ്രസവത്തിൽ ആടിന് വരാറില്ല ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മുഖമൊക്കെ തുറച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പൊക്കൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആടെ എഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വിടും അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കത്രി എടുത്ത് കണ്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടിങ്ചറായിഡിൻ ടിങ്ചറായിഡിൻ മഞ്ഞിൽ മുക്കി നമ്മളിവിടെ പരറ്റണം പിറ്റേ ദിവസം പരറ്റണം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആട്ടിൻ കുട്ടികളുടെ മരണ നിരക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കയറിയിട്ടാണ് ഈ പൊക്കിളി കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കയറിയിട്ടാണ് ആട്ടിൻ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്തു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് പാൽ കുടിപ്പിച്ചു കഞ്ഞ കൊളസ്ട്രം മഞ്ഞപ്പാൽ അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ശക്തി കിട്ടും മൂന്ന് കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരികയാണ് രണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോയി മൂന്നിന് മുകളിൽ വരികയാണ് നാല് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ കുടിപ്പിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കുടിപ്പിച്ചിടണം ഇല്ലെങ്കിലോ മിടുക്കന്മാർ കയറി പോവും മറ്റൊരു താഴെ താഴെ പോവും പിന്നെ ഇത് അത്രയുണ്ട് ഗ്രോത്ത് കിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രോത്ത് ഇവർക്ക് കിട്ടില്ല ആടിൻ്റെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു ആടിൻ്റെ രണ്ടാം പിള്ള നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പല മറുപിള്ള മറുപിള്ള ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുത്ത് പോയിക്കോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്രവങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീഡൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ വയറ് നിറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആടിന് പാലില്ലെങ്കിലോ കുട്ടികൾ നന്നാവില്ല ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആട് ആട്ടുകുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ എന്താ നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ടത് പാൽ കുറവാണെന്നുള്ളതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ പാലൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പരമാവധി വേറെ ആടുകളുടെ പാൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി അകിടുവീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പാലില്ലാതായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം
ഈ വരുമരുന്നിൻ്റെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആശുപത്രികളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്കീമിൽ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാസം മാസം വിര മരുന്ന് കൊടുക്കണം അത് ഈ തൂക്കനുസരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ തൂക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിര മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെൻഡാസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേരാരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫെൻഡാസ് പ്ലസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു പേരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പത്ത് കിലോ ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുക ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പത്ത് കിലോ അപ്പോൾ ഇരുപത് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിര മരുന്ന് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വളർച്ച നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പാല് ഇത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ ഇതുവരെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനെണ്ണ കൊടുക്കുക മീനെണ്ണ ഒരു മില്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മില്ലിയോ മീനെണ്ണ അത്ര അതിൽ കൂടുതലാവരുത് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായാലും ദോഷമാണ് ഇത് നമുക്ക് വളർച്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തൂക്കല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് വിര മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എയുടെ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാൽ പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വൈമറാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിമറാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാവിട്ടോൺ എച്ച് ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഈ കർഷകർ നേരിട്ട് പോയി മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ലാവിട്ടോൺ എച്ച് ഉണ്ടാണ് ലാവിട്ടോൺ എച്ച് നൂറ് മില്ലിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇതൊക്കെ നല്ല വിലയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാം പക്ഷെ മരുന്നുകൾ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോരല്ലോ വളരാൻ എന്താ വേണ്ടത് നല്ല തീറ്റ വേണം നല്ല ആഹാരം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല കിഡ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കാഫിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പശുക്കുട്ടിക്കൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ തീറ്റകൾ ഇറക്കിയിട്ട് കാഫ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാലിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള കാഫ് സ്റ്റാർട്ടർ അതുപോലെ കിഡിന് മാർക്കറ്റിൽ പല കമ്പനിക്കാരും ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല കിഡ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയും കിഡ് സ്റ്റാർട്ടർ കിഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്താ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് കടല ചെറുപയർ കപ്പലണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾ കശ് ഇതാണ് കൊടുക്കുക കാഷ്യൂ തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് കിലോ ആക്കി പക്ഷെ ആൾക്ക് അത് വിഷയമില്ല ഈ വര മരുന്നുകൾ കൊടുത്താലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വില പോവാത്ത വരകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വെയിറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ചെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഫീഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വരുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറിളക്കം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പരിശോധിക്കണം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വല്ല പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വല്ല രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വിരകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും അതനുസരിച്ചിട്ട് വിര മരുന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ വിരയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീർന്നു എന്നിട്ടും വെയിറ്റ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തോ വേറെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ലിവറിന് പ്രശ്നമാവും ഞാൻ ഈ ലിവർ ടോണിക്കുകൾ കൊടുക്കാം നേരത്തെ കൊടുക്കാം മുന്നേ മുൻപേ തന്നെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുക അതാണ് നമ്മളിത് ഓരോന്നും വളർത്തി വരുമ്പോൾ പരിചയം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിവർ ടോണിക്കുകൾ കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മുപ്പത് കിലോ വെയിറ്റ് പത്ത് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വരണം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോ ചിലപ്പോൾ വന്നു എന്ന് വരില്ല കാരണം പത്ത് മാസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈ പതിനൊന്നാം മാസത്തിൽ വരില്ല അവിടെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച്
ഇനി അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓറലായിട്ട് വായയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇട്ട് ഇത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഗർഭപാത്രം അങ്ങനെ ചു ചുങ്ങാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് യൂട്രോവെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്രോവെറ്റ് അത് ടാബ്ലറ്റും കിട്ടും ബോളസും കിട്ടും അപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു മൂന്ന് നാല് ടാബ്ലറ്റ്സ് വെച്ച് ഡെയിലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണമെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീറ്റ വെള്ളം കൂടിയൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണിക്കാം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആടിനെ പിറ്റോളാൻ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഈ ചികിത്സേനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പതിനായിരം രൂപയുള്ള വിലയുള്ള ഒരു ആടിനെ നമ്മളൊരു രണ്ടായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലൊന്നും ചികിത്സിക്കുന്ന കളയണ്ട കാരണം ഈ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ചികിത്സ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ടം അതിന് വേണ്ടി തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ എഫർട്ടുകൾ അതിൻ്റെ സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഇതുമല്ല ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് വിലയുള്ള കാര്യങ്ങളായി അപ്പം ആകെ ആടിന് പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ളൂ ഞാനാണെങ്കിൽ അതിന് വിറ്റ് മാറുന്നതാണ് എപ്പോഴും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം അത് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കുറേ അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ വീതം കിടക്കാണ് ഒരു രണ്ട് കുട്ടി ഒരു ഭാഗത്തും ഒരു കുട്ടി ഒരു ഭാഗത്തും അപ്പോൾ ഈ ഗർഭപാത്രം ഇത് ആടങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി കറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ തിരിയും തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗർ യൂട്രസ് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അതിനാണ് യൂട്രൈൻ ടോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ അത് സിസറിയിൽ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പുറത്തെടുക്കാം പിന്നെ ആടുകളിൽ മീനെണ്ണ ഈ കുട്ടികളിലാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പത്ത് മാസം വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനൊരു എനർജി കിട്ടും രണ്ടിനും കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കില്ലേ അതുപോലെ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം ആ ഗുണമുണ്ട് അത് കോഴിമുട്ട കഴിക്കുന്ന ഗുണം അതിന് കിട്ടും കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മീനെണ്ണ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് തുള്ളിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വലിയതാണെങ്കിൽ രണ്ട് മില്ലി വരെ കൊടുക്കാം അത്ര വലിയ ആടാണെങ്കിൽ അത്ര വേണ്ടു ഇപ്പം നൂറ് മില്ലിയുടെ ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ദിവസം കൊടുക്കാം ഇത്രീശ കൊടുക്കണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ മരുന്നിന് ചിലവഴിക്കരുത് ഈ വിറ്റാമിനും ടോണിക്കുകളൊക്കെ ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ഇത് ചിലവഴിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതുപോലെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫാം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരും നമ്മളെ സമീപിക്കും മരുന്നുകളും സാധനങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അത്രയും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്ടറായിട്ട് അതാത് പഞ്ചായത്തിലെ ഡോക്ടറായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം വെക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവരായിട്ട് ചോദിച്ച് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കുറേ കൂടെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അഗ്രിമിൻ ചിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുറേ കാര്യം സാധനങ്ങൾ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പൈസ കൂടുതലാണ് അത് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അഗ്രിമിനാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കുറേ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കില്ല കാഷ്ടത്തിൽ കൂടെ പോകും ഹീറ്റാവാനും പാൽ ഉൽപാദനത്തിനും അഗ്രിമിൻ ഈ ചീലേറ്റഡ് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കൊടുത്താൽ മതി അത് പശുക്കളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അത് വരണേ ആടുകളിൽ അത്ര വരുന്നത്